پیشے حق مجدہ شفا تا سناتے جائیں گے پیشے حق مجدہ شفا تا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے ہمارے داکھو اللہ نے داکھتا ہو لے چلی بھون لگے نہیں چلے فیک مائی کس مارا لگے اللہ پاک بولیں جورے بولیں شنی آستے بولیں شنی مونے مونے بولیں شنی کنو باندہ جنی مونے انتر انتر سال تھے کہ ایک بار جنی ڈاکے اللہ مکھے ڈاک آر مونے ڈاک کن بیک رکھو نا مکھے رکھو تھا آر مونے رکھو تھا ایک رکھو نا بشو کو بھی اللہ میں اکبر رحمت اللہ علیہ وسلم بولے چھے دل سے جباب نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے دل تھے کہ جی کتھا بھی روئے تا پرباب پشتر کرے دانا نائی کی دوتا اٹھتے پارے دل تھے کہ کنو مانون جنی ایک بات جا کے اللہ امتر انتستان تھے کہ سب بولی جا کے اللہ امتر تھے کہ محبت الشتیب کیو دنی ایک بار بولے اللہ اللہ پاک شتر بار دا کے رشارہ دیئے بولے بندہ کی چاہو آمی تمہارے کسے آجی کی چاہو آمی تمہارے ایک تم کسے ایجی قرآن شریف ایک ہے ناسے اللہ رب منانا من بولے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَلِيمِ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي او حبیب جو کن اپنا کسے لوکے را امار بپر جی کش کرے فَإِنِّي قَرِيم ہمیں مامدار نکوٹ بڑھتی ایک ہن عالم جرا سے تارا ایک چکتہ بوز بنا ہمیں عالم در جنہ ایک چکتہ بولچی علماء در جنہ انہوں را بوشتے پار بین بشائی جا عالم را بھالو بوز بین یہ قرآن کریم ہے بھی تو رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تو جائے گائے بولے چھن اپنا کے پرسن کرا ہوئے اللہ بولتے سے بھلو کنی پوچھے اللہ رسول کے جو تو جائے گائے بولین اپنا کے پرسن کرا ہوئے شکھانے اللہ بولتے سے پول اپنی بولو جو تو جائے گائے پرسن کرا ہوئے اللہ بولین پول اپنی بولو جمعن وَيَسْأَنُونَكَ عَنِ الْأَنفَال انو بھی اپنا کے پرسن کرا ہوئے غنیمت ارمال شم پور کے اپنی بولو قلی الانخال اپنی بولون اے گنیمہ تیر مالتا اللہ جنہ رسول جنہ نتھاری کرو پس نکرا ہوت چھے وَيَسْأَنُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّ انو بھی اپنا کے پس نکرا ہے چاہت شمبر کے کافر را پس نکرے چھے انو بھی جی سات پارے کنو کمی کنو شکلو پکھے بیڑے بیڑے پورنیمار روپ کرہن کرے ابار کرشن باپ کے خواہ ہوتے ہوتے اما بوش شاہ پورنو تو ہے جائے کہتا پاری آر کو میں کہنو اللہ نبیر کا سے پرسنو ہے چھے نبی جی کنو کو تھر جباب دیتے نا جو تو کھن اللہ پاک جباب نا دیتے نا اللہ پاک بولین وَيَسْ أَلُ أَلُونَ كَعَنِ الْأَهِلَّ قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ اور نبی پرسنو کرا ہے چھے تات شنگور کیا پی بولون कौन आपने बोलूं चाद होते हैं एक ता कैलेंडर चाद होते हैं एक ती पंजी का पृथ्वी समस्त मानुष जन मास दिन गरुणा करे हिसाब रखता करते पारे एक जन चाद के आमी मास उन्हें विश्व बासित जन एक ती स्थाई कैलेंडर इसे बजुलाए रखती जोर कम सुबह न हो वही स्थानों न कानी قُلْ هِيَا عَذَا اپنی بولون ہے ٹیکٹی روگ ہے ٹیکٹی عصد ستا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ہے نبی آپ نے پرسنا کر رہا ہے موت ابن جوا سمبر کے قُلْ فِيهِمَا اِثْمُنْ كَبِيرِ ایسی بھا میں کوئے قرآن شریف میں جاتو جا گئے آتے وہ نبی آپ نے پرسنا کر رہا ہے شاتے شاتے اللہ بولین قُلْ اپنی بولون چھرا قرآن شریف आपनी बोलूँ एक बात हाल बोलेंगे, एक बात बोलेंगे, एक क्या है? 
وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ قُلِ اللَّهُ قَرِيب اپنی بولو نا اللہ نکوڑ پر تیرے کم اللہ بولو ایک ہنے قائدہ تا ہوتے سے چھرا قرآن شریف ایک جگہ ہے اللہ بولتے سن نو بھی اپنا کے پرسنو کر رہا ہے امار بے پرے جہتو پرسنو امار بے پرے جباب اپنا دو الگ بینا شورے تھکیں جباب تامی دیئے دی فائنی قری او بندہ رسول ایر کسے امار بے پرے پرسنو کرے چھو جباب امی دیت چھے امی تمہار شب چاہی دی بیشی کاسے سبحان اللہ امی تمہار شب چاہی دی بیشی کاسے باتو کاسے وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْنِ الْوَرِيدِ تمہار جے شارا جے روگر اوپر تمہار ماسا تھا کھڑا اے روگر چاہی تو ہمیں اللہ تمہار بیشی نہیں کرتے سبحان اللہ ہمار بھائی رہا کم تو اللہ ہمار دیر ایجو روگ ایک ہارے کاسے ایک تھے کو کاسے ہمارا بششش کوری بششش کوری نا آپ نے تو کون جے ہے کوری کرتے پاہ एक औथा जनों अपना दिल मोनेर कोता होए दुआ करी सर कारण होलो अल्लाह मार घरे चाहिए तो बेशी कासे इटा दुनी विश्वास करता हूँ ताहोले जरा बेशा करी ओझोने कम दिले पड़ता हूँ ना साउले मुद्दे तू सर गुड़ा ओझोने मेरे मुद्दे भी शायद बेस्ते बैठता हूँ ना ठीक ही ना कर अल्लाह तो कासे एक औथा � या तो कासे रे के अल्लाह के मिथ्या बोला संभव ना है या तो सामर मिथ्या बोली वो जो नौ कम दी खाद्य और खजाल दी ताले बुझा गलो आम्र अल्लाह और बुला रहे हैं ना मतलब या तो काचे ताबोड़े विश्वास कोरी तब इतना भूखे अंतरे विश्वास कोरी ये बात क्यों बोल रहे हैं हमें हमारे भाई के रखत आरो ये गुना कर आप जावे ना ये भावे जो दिता होगा कर जाए अल्लाह पाद गुना माफ कर बे एक तदरिश काम तो दिया बुझाई थाना जो दिता करो दिल दे केस है कुनो सोर जो दिता धरा पड़े शक्की प्रमाण ने मिले गलो सुरी करे से जेल हो बिगिन जेल होए जब स्वयंमास है स्वयंमास पर मुक्ति होलो अबार सुरी करलो अबार जेल गलो अबार सुरी कर लाबार जेल गलो ज़ोतो बार जेल जाबे अबार जेल से के मुक्त हो बे किंतु थाना है प्रति बारे तार नाम रिकॉर्ड होते थक बे ताई ना थाना एक टा ब्लैक लिस्ट आसे एक टा दागी खाता आसे वो ही खाता है ना मुक्त थक बे जेल से के माफ पाबे किंतु वो ही अपराधी खाता है तार नाम टा ठेक शेही गुना थे के जो दी तौबा करे चोखेर पानी फेले जो दी गुना माफ जाए अल्लाह बोले न शुद्ध गुना माफ करी ना गुनार खाता है जे नाम था के वो ही नाम था वो अपने अल्लाह मुझे फेले दे वो ही नाम था वो रखी ना मुझे फेले दे सुबहान अल्लाह होच्छ रहमान रही अल्लाह का से जो खुन बंदा कंदे कोबीर मुस्लिम शरीफ मेरा हदीस प्रथम आकाशे से जाके ओ अमर बंदरा क्या चु गुनाह करे करे जीवन बोटी करे फिले चु अमर कासे कांदो रीन ग्रस्त होए चु रीन पुरी शोध करते पारो ना अमरे बोलो क्या चु अमर जीवन टके बर्बाद करे फिले चु ओशु कोए से सारे ना अमर के बोलो ये भावे अल्लाह डाक से थके वो इश्क़म गोबी रात्रे जगे उजु करे तहार जो दिन नमाज़ आए करे रब्बू डाला मिले रिदार बरे दुहात तुरे कांते था क्या बोले अल्लाह जो तो गुना करे ची आमत तो बेचे था क्या रखो था ना तुम्ही बात चाहे रख सो हदीस सुन दे सच्चे अल्लाह बोले वो हबी जो कुने तो बुरा मानुष आमर का सहात उठा दारीपका म नबी जी बोले वही बुरा मानुष था जो कौन बोलते था के अय अल्लाह रब बुना रबी हमारे कौन बॉयस ना ही कमाई करते पारी ना ताई चले पहले रा हमारे सोपे देखते पारे ना बोर का से हमारे कोतोर ना ही चले पहले का से हमारे कोतोर ना ही घरे हमारे जाएगा ना ही ऐको ना मैं कमाई करते पारी ना अम्म ऐको तालाते पारी ना कुमार सोजा रब्बुलार अमीन पेशों ने यह तो गुना करी चीज़ जब तुम्हारे कासे किसी बोला मतलब शावर समारना है 
এই বলে যখন বান্দা কান্দে আল্লাহ রাবুনার আমিন বলেন এইভাবে বুড়া বান্দা যখন আমার দরবারে হাত তুলে কাঁদতে থাকে তখন আমার স্মরণ হয় এই বুড়া মানুষটারে কেমনি আমি খালি হাতে ফিরাইয়া দেই আমি খালি হাতে এই বুড়াটাকে ফিরাইতে পারি না মানুষ যখন এভাবে কাঁদতে থাকেন আল্লাহ রাবুনার আমিন ফেরেস্তাদের জিজ্ঞেস করেন ও আমার ফেরেস্তারা আমার এই বান্দা গুলা কান্দে কেন সব তো ঘুমায় গেছে ওরা কান্দে কেন ফেরেস্তা বলে রপনার আমি তোমার বান্দা গুনা করেছে জাহান নামের আচার থেকে মাপ চায় আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন ওরা আমার জাহান নাম দেখছে নাকি বলে না দেখে নাই ওরা আমারে দেখেছে নাকি বলে না দেখে নাই আমার বেহেস তো দেখেছে নাকি বলে না দেখে নাই আল্লাহ বলেন ফেরেস্তারা আমার ওরা আমার বেহেস তো দেখে নাই তো যবে দেখে নাই আমারে দেখে নাই শুধু আমার নবীর কথা বিশ্বাস করেছে আমার কোরআনের কথা বিশ্বাস করে আরামের ঘুমকে হারাম করে এই গভীর রাত্রে কিভাবে কানতেছে ওদের কান্নায় আমার রহমতের দরিয়ায় দোষ মেরে গেছে ও আমার ফেরেস্তারা তোরা সাক্ষী থেকে যা আমার এই ক্রন্দনরত বান্দা গুলিকে আমি আল্লাহ মাফ করে দিলাম আল্লাহ হচ্ছেন রহমান রাহিম রফুর গফার এই হিসাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে তিনি আমাদের মালিক তিনি আমাদের মনি এই আল্লাহরে মানুষ বিশ্বাস করে না কয়েক কথা ইংরেজি বই পড়িয়া তারপর কয় যে সব বিশ্বাস বলে কি বুঝছ কয় দেয়ার ইজ নো গড মাথা খারাপ কথাটা দেয়ার ইজ নো গড আল্লাহ বলতে কেউ নেই সব নাকি এমনি এমনি হয় এই যে আমাদের দেশে এক গরু পয়দা হয়েছে আহমদ শরীফ নাম শোনেন না আপনারা আমরা বলেছি যে এটা তো আহমদ শরীফ না এটার নাম হচ্ছে আহমাক আহমাক শরীর শরীফ শরীফ মানে ভদ্র আর শরীর মানে দুষ্ট আর আহমক মানে বেকু ওর হচ্ছে বোকা একদিকে বোকা আর একদিকে দুষ্ট বোকা কেন বোকা এই জন্য বেচারা ডক্টরে ডিগ্রি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক লেখা পড়া যায় বিজ্ঞান ব্যক্তি অথচ মালিক ছেলে না মালিক ছেলে কিন্তু আমাদের দেশে গরু তো মালিক ছেলে গরু তো মালিক ছেলে না বিলের মধ্যে কোলার মধ্যে রাতের বেলা যাইয়া আপনি ডাক দেন আপনার গরুরে যেখানে থাকুক আপনার কাছে ছুটে আসবে ঠিক কিনা কর বাড়িতে যদি গরু তো কিছুটা ভদ্র কুত্তা এই কুকুর আপনার বাড়িতে যদি শিকারি কুকুর থাকে রাত্রিবেলায় যদি আপনার বাড়িতে আর একজন যাইয়ে ওঠে আর যদি কাশি দেয় তাহলে তাকে তাড়াইয়া নদী পার করে ছাড়বে না কর আর আপনি গত রাত্রে যান আওয়াজ দেওয়া লাগবে না শুধু একটা কাশি দেবেন কুকুর এসে আপনার পায় ল্যাস গুলাবে মুখ ঘষবে ঠিক কি না হায়রে আল্লাহ কুত্তায় ও মালিক ছেলে আহমদ শরীফ এমন গরু এমন কুকুরের চাইতে নিকৃষ্ট মালিকরে চিনল না জোরে ঘন্না উজুমি না এমন কপাল পড়া লাই যেই লেখাপড়া শিখলে পরে সস্তাকে চেনা যায় না ওই বিদ্যা চাল পয়সা মূল্য নাই এত মূল্য মূল্য আল্লাহ রবুল আরবিনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখায় আল্লাহ আবার এগুলোর কিছু কয় চয় পিঁপড়ায় যদি হাতিরে দেখে কয় যে কত বড় একখানা হাতি হয়েছে এই বলে যদি পিঁপড়া হাতিরে নিন্দামন্দ করে হাতি কি তেড়ে আসে নাকি পিঁপড়াকে তাড়াত করে করেন মানুষ তো আল্লাহর কাছে মানুষগুলো কি কিছুই পিঁপড়ার চাই তো ছোট কিসের বড়াই মানুষ আল্লাহ বলছেন তোমরা সব ফকিরের গুষ্টি আর বেনিয়াস কেবলমাত্র আল্লাহ সুবাহান পড়েন সবাই বলুন আল্লাহ এক এবং একক হিরঙ্কুশ বেনিয়াস তিনি কারো বুকা বিচ্ছি ন তাকে কেউ জন্ম দেয়নি তিনিও কাউকে জন্ম দেন নাই আকাশের জমিনে আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নাই জন্ম বলেন সুবাহান প্রচন্ড ক্ষমতার মালিক রাতকে দিন বানাতে পারেন সাগরকে নগর করতে পারেন নগরকে সাগর বানায় দিতে পারেন ফকিরকে ধরে প্রেসিডেন্ট বানায় দিতে পারেন আবার কোটিপতিকে ভিক্ষুকে পরিণত করে দিতে পারেন যে প্রেসিডেন্ট দেখা যায় গলা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত ফুলের মালা দিয়া বোঝাই সম্মানের কোনো অভাব নাই আবার ফুলের মালার পরিবর্তে জুতার মালা পরাইয়া জেলখানার মধ্যে ঢুকাই দিতে পারেন আল্লাহ রবুল আরবি পারে কিনা 
ধরে কোন পারে কিনা প্রচন্ড ক্ষমতার মালিক তিনি সব দেখেন সব শোনেন অবশ্য রাতের বেলায় দেখেন না নাকি আল্লাহ কি ঘুমায় ধরে কোন আল্লাহ ঘুমান তার কোন ঘুম নাই তন্দ্রাও নাই সব তিনি দেখেন এবং শোনে আল্লাহর উপরে এরকম ইমান আনতে হবে প্রচন্ড ইমান তার উপরে রাখতে হবে তার রহমতের উপরে ভরসা করতে হবে এবং এই কথা মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ রব্বুর আরবিন তিনি কেবল আমাদেরকে রহমত করতে পারবেন না জাত করতে পারেন ইমান আনতে হবে আল্লাহর উপরে আল্লাহর উপরে ইমান আনার অর্থই হলো আল্লাহর হুকুম মানা আল্লাহর আইন মানা আল্লাহর বিধান মানা আল্লাহর শাসন মানা এই কোরআনে কেরিমে আল্লাহর যেসব কথা বলেছেন সেই কথা অনুযায়ী জীবনকে পরিচালনা করা এটাই হলো আল্লাহর প্রতি ইমান আনা ইমান আনার কথা যেখানে আল্লাহ বলেছেন সেখানে বলেছেন ইমান যেখানে আমলে সালের কথা সেখানে ইমানের কোন দাম নাই যদি আমলে সালেহ না থাকে আমলে সালের কোন দাম নাই যদি ইমান না থাকে কথা বুঝে আসতেছে আপনার দেখুন কোরআনে কেরিমের ভিতরে অন্যত্র এসেছে নিশ্চয়ই যারা ইমান এনেছে এবং আমলে সহায় করেছে তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আরবিন জান্নাতুল ফেরদাউস দিবেন তো এই যে ইমান যেখানে আমলে সালে সেখানে আমলে সালে না হলে অর্থাৎ ন্যাক কাজ সৎ কাজ না হলে ইমানের দাম নাই এই জন্য আমি দৃষ্টান্ত দিদিকে বলি ইমান হলো একটা এক ওয়ান অনেকে বলে কয় যে না শূন্যের দাম বেশি বলে কি রকম কয় যে একের সামনে শূন্য বসলো তো একের দাম বাড়ি গেল এক দশ হয়ে গেল আর একটা শূন্য দিলে এক একশো হয়ে গেল কাজে শূন্যের দাম বেশি আমি বলি আপনার থিওরি যদি ঠিক হয় তাহলে শূন্য বসাইতে থাকেন যদ্দের পারে তো বসাইল একক দশক শতক সহস্র অজুত নিজুত কোটি লক্ষ পদ্ম খর্ব মহাখর্ব নিখর্ব এরকম করে করে জনমের মতো শূন্য বসাই দিল আমি বললাম আপনার এখন একের দাম আপনার এই শূন্যের দাম তো বেশি বললেন আমি আমার এক উঠে পকেটে ধুয়ে দিলাম দেখি আপনার শূন্যের দাম কত হয় শূন্যের আর দাম থাকবে কোন দাম থাকবে না শূন্যের মূল্য হয় একের কারণ শূন্যের মূল্য হয় কিসের কারণে একের কারণে এক আছে বলে শূন্যের দাম বেশি আর যদি এক না থাকে শূন্যের কোনো দাম নাই সুতরাং এখন ইমান আর শূন্য হচ্ছে ভালো কাজ ইমান আছে একটা ভালো কাজ করেছেন দশ হয়ে গেল আর একটা ভালো কাজ করলেন একশো হলো আর একটা ভালো কাজ করলেন হাজার হলো এ হলো আপনার চিন্তায় এক হাজার হয়েছে কিন্তু আল্লাহর খাতায় অনেক বেশি হয়ে গেছে কত হয়েছে অনেক বেশি কিরকম মানুষ যখন হাজরাত আতম আলাই ইসলাম আর শয়তানকে আল্লাহ রবার আমি যখন পৃথিবীতে নির্বাসিত করে দিলেন শয়তান তখন বলল যে আদমের কারণে আমার জীবন বরবাদ হয়ে গেল আমার আমল নষ্ট হয়ে গেল ওই আদম সন্তানকে আমি জাহান নামের ভিতরে বেশি বেশি ঢুকাই দেব আমি হায়াত চাই কেয়াবত পর্যন্ত আল্লাহ হায়াত দিয়ে দিলেন শয়তান চলে আসার পরে রবার আমি ফেরেস্তা দেবে বললেন আমার ফেরেস্তারা এই শয়তান যখন আমার বান্দাদেরকে কোন কুমন্ত্রণা দিবে তখন তোমরা আমার ফেরে আমার বান্দা যখন গোনা করার জন্য নিয়োগ করবে তখন তার আমল নামায় কোনো গোনা লিখবা না গোনাটা করা হয়ে গেলে একটা গোনাই লিখবা আর যখন আমার বান্দা যদি কোন ভালো কাজ করার নিয়োগ করে কাজটা করে নাই শুধু নিয়োগ করেছে একের পরিবর্তে একটা নেকি লেখা দাও আর যখন ভালো কাজটা করা হয়ে যাবে তখন তার আমল নামায় একের পরিবর্তে দশ গুণ বাড়াইয়া লেখে দিয়ে জোরে কনসবার সুতরাং যত ভালো কাজ করবেন আপনার আমল বেড়ে যাবে কি বেড়ে যাবে আপনার আমল বাড়তে থাকবে আর আপনার ইমান নাই অনেকে কয় যে হুজুর এমনি আমি মানুষ খুব ভালো বলে কিরকম ভালো কয়েকটি মিথ্যা কথা কই না তারপরে যে জায়গায় টিউবওয়েল নাই টিউবওয়েল করে দিই কানা মানুষের চোখ ভালো করে দেওয়ার জন্য অপারেশনের ব্যবস্থা করি এতে মিসকিন যে খাইতে দিই অনেক ভালো ভালো কাজ করি খালি যা নামাজ করি না তাতে কি আমার ইমান নষ্ট হয়েছে নাকি আমি বলি ভাই ইমানই তো নাই তা নষ্ট হবে ইমান তো থাকা লাগবে লা দি না ডেমান না সালা তালা হু যার কাছে নামাজ নাই তার কাছে দিন না ইমান নাই মনে রাখবেন যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না মুসলমান বলে দাবি করা কোন অধিকার তার নাই কোন দাম নাই আপনি নামাজ পড়েন না তো আল্লাহর সামনেই মাতানো তো হইল না 
আপনি কিসের মুসলমান ওরকম গরু সবুনীয় খায় যে আমরা গরুর গোস্ত খাই সবুনীয় তো খায় তা আমি দাঁড়িয়ে রাখি রবীন্দ্রনাথ তো দাঁড়িয়ে রাখছি কাল মাস তো দাঁড়িয়ে রাখছি তাহলে কি হয়েছে কথা বুঝতে পেরেছেন সুতরাং মাথা নত করতে হবে আল্লাহরে ফেরতা দিতে হবে এমনি এমনি মুভমেন্ট হতে হবে খাওয়া যাবে না সবে বরাত আসলো মাসা আগের থেকে রেডি রুটি তৈরি গোস্ত তৈরি তারপরে গোসল করবে কোন জায়গায় তাও তৈরি সোনা আছে যে প্রত্যেক ফোটায় ফোটায় একশো করে নেকি হবে গোসলের পানিতে তেল তোল মাইখিয়া ভালো করে গোসলের জন্য রেডি হয়ে গেছে গোসল টোসল করিয়া এরপরে গোস্ত খাইলো খুব গোস্ত টোস্ত খাই তারপরে দুই ডাকাত ছয় ডাকাত নামাজ করিয়া ঘুমায় মনে করলো যে পিছনের গুণা মাফ হয়েছে না এত সহজ না কথা বুঝতে পেরেছেন এত সহজ না শেষ রাত্রে ঘুমাইয়ে ভজন নষ্ট করছেন ওই পাগলের মতো এক পাগল বলছিল যে মিয়া তুমি গরু কেন ভালো মানুষকে পাগলে বলতেছে গরু কেন কয়েক ঘুরতেছি গরু চালাস করি একটা গরু কিনব পরশুদিন কোরবানি হবে কোরবানির গরু চালাস করি কিনব পাওনা তো যেন পাইনি পাওনা তাতে কি হয়েছে একটু মাঠে কত গরু হচ্ছে একটা ধরে নিয়ে জবাই দিই কয়েক দিন হয়তো তুমি পাগল তোমার কথা পরের গরু জবাই দিলে তো গোনা হবে আমি গরু কিনে জবাই দেবো কয়েক তুমি পাগল আমি পাগল পাগলে বলতেছে তুমি পাগল তুমি কোরবানি উপলক্ষে একটা ভালো নিয়ত করে একটা গরু তুমি ধরবা সে তার করবি ভালো নিয়ত করিয়া কোরবানির দিনে নামাজ পড়িয়া এসে আল্লাহ আকবর বলি জবাই দিয়ে দেবে এখন তুমি চুরি করছো সেজন্য একটা পাপ হবে আর আল্লাহ রাস্তায় কোরবানি করছো সেজন্য একটা সব হবে কোরবানির সব আর চুরির পাপ ভগ্নাংশের মতো কাটাকাটি হয়ে যাবে কষ্ট খাবা পাপ মুসলমানের অবস্থা তাই হয়েছে সারা বছর গুণা করে ওজনে কম খাদ্যে ভেজাল চুরি ডাকাতি জুয়া মিথ্যে কথা সব বলে সবে বরাতে সমানে এবাদত করে মনে করে পিছনের গুণা মাফ হয়ে যাবে আর রাতের বেলায় খাও পুষ্ট আর রুটি খায় নেব জন্ম এটার নাম পাগলা মেয়ে আচ্ছা আপনারা শিক্ষিত লোক যারা তারা তো বোঝেন আপনারা সবই শিক্ষিত ভালো মানুষ আপনারা নিশ্চয়ই বোঝেন বোনাস ঈদে বিভিন্ন মিল কর কারখানা বোনাস দেয় বোনাসটা বোঝেন তো একটু কথা না করলে আমি বুঝি কেম নেই বোনাস বোঝেন ধরুন আদম যে জুট মিল কর্তৃপক্ষ তারা ঘোষণা করেছে ঈদের একদিন আগে আঠাইশে রমজান অথবা উনত্রিশে রমজান আমরা ঈদ বোনাস দেব এখন ঈদ বোনাসের কথা শুনিয়া ঢাকার থেকে গাড়ি গাড়ি ভর্তি লোক যাইয়া যদি গেটে দাঁড়ায় আমাদের ঈদ বোনাস দেন ঈদ বোনাস দেবে ওদের কথা বোনাস কাদের জন্য যারা মিলে এমপ্লয় যারা কর্মচারী ওদের জন্য বোনাস বাইরের লোকেরা বোনাস বোনাস করে যদি বেশি চিল্লায় তাহলে বোনাস পিঠের উপরে দেবে না পিঠের উপরে বোনাস দিয়ে দেবে লাইলাতুল কাদার লাইলাতুল বারা লাইলাতুল মেয়ারাস এগুলি হল আল্লাহর পক্ষ থেকে মোমনদের জন্য বোনাস এই বোনাস কাদের জন্য যারা নামাজি যারা তিনদার যারা চরিত্রবান যারা ইমানদার ওদের জন্য বোনাস সারা বছর নামাজ নাই ছয় বড় শেষ হয়ে গেলে নামাজ নাই আর এরা বোনাস দিতে যায় আল্লাহর কাছে সারা রাত জায়গায় জায়গায় এবাদত করবা আর পরের দিন থেকে আবার যে শয়তান সেই শয়তান কথা বলছো ওই যে আমি এই কথাটা বললাম কবর উদ্দিন মুসলিম সাহেবের নাম মনে আছেন আপনাদের আরে ভাই কথা বল না কবর উদ্দিন মুসলিম সাহেব আল্লাহ তাকে ভেস্ট মেসিভ করি শুনলাম কোন এক জায়গা থেকে উনি নৌকো বাইরে যাচ্ছে তারপরে রোজার দিন একজনে কয় মুসলিম সাহেব আমার একটু নেবে না আমি একটু যাবো কোন জায়গায় যাকাম যাবো লোক জায়গায় তারপরে তারা নিচ্ছে নিয়া সে বলছে যে আমি একটু বাই আপনাকে সাহায্য করি হয় না বাবা লাগবে না আমি সব কামাই করি তুমি বসো অনেক দূর চলে গেছে তারপরে সেই লোক একটা সিগারেট ধরেছে আরে নিয়া রোজার দিন তুমি সিগারেট ধরাইছো কেন কয় যে আমি রোজা না কেন রোজা না কয় যে আমার প্যান্ট বাতে করে প্যান্ট বাতে করে তুমি সিগারেট খাও কেন তারপরে উনি নৌকা উল্টা দেবে কয় আপনি যান কোথায় উল্টা উজানে কয় যে তুমি যে জায়গায় উঠতে হবে সেই জায়গায় নামাবো কয় যে না আমার এই জায়গায় নামা দেন আপনি কষ্ট করে উল্টে যান না কয় না কোথায় শয়তান কোথায় নামাবো যে জায়গায় শয়তান সেই জায়গায় নামাই দিয়ে আসবো কোমর দিবসুল জিতাই আর শুনছেন আমার ভাইরা এই রকমের নামাজ নেই রোজা নাই অনেক আছে রোজার মাস আসলে গ্যাস্টিকের ব্যারাম হয় রোজা রাখে না কি হয়েছে কয় যে গ্যাস্টিক আল্লাহ জনমের মতো গ্যাস্টিক বানাই দিতে পারে পারেন কি না মানুষের চরিত্র ভালো বানাবার জন্য ঠায়রে কপা এই রোজা আসলে মুসলমানদের মেজাজ যায় খারাপ হিন্দুরা বিকালবেলায় মাছের বাজারে যায় না মুসলমানদের রোজা 
মেজাজ খারাপ বেলা বারোটার সময় চোখ লা দুইটার সময় গালা গালি যারে বলো লাগে ভাই তারে কয় সালা লোকেরা কয় দুনিয়া তো স্যাট সে কয় যে রোজায় ধরছে অভিষেক এসে কাজ করতে পারে না ঘুমায় কয় লোক ঘুমায় কেন কয় যে রোজায় ধরছে যে রোজা তার চরিত্র ভালো বানাবে সেই রোজা দিয়ে তার চরিত্র নষ্ট হচ্ছে তার ইমান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার কারণ কি কারণ হল ঘুম আসে মেজাজ খারাপ হয় মেজাজ খারাপ হয় কেন পেটে অশান্তি হলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় আল্লাহ বলছে যে সারা দিন একটু না খাইয়া থাকো আপনি যদি না খাই থাকেন তাহলে আল্লাহর গোলায় অনেক খাদ্য জমা হবে নাকি না সেজন্য রোজা না রোজার অনেক খায় তার মধ্যে এটাও গরিব মানুষ যে না খাইয়া থাকে সারা দিন দুইজন বোঝো এটাও একটা কিন্তু আমরা সারা দিন না খাইয়া ওই ইফতারের সময় সুদে আসলে সব উসুল করি পেঁয়াজি বেগুনি ছোলা বুড়ি বুট জনমের মতো খায় খাইয়া মাগরেবের আগে শেষ হয় না কয়তো মাগরেবটা পড়ে আসে তারপরে খায় এমন খাওয়া খায় খাইয়া তারপরে ডাক্তারের কাছে গেছে কয় যে ডাক্তার সাহেব আমি তার শ্বাস করতে পারিনি কেন কয় যে খাইছি বেশি সবে বরাত তো খুব বেশি খেয়ে ভালাইছি কয়ে দুইটা ট্যাবলেট খাও আর এক গ্লাস পান খাওয়া খায় পেটে উপুর মারা যায় এমন খাওয়া খায় এরপর তো ঘুম আসবে এরপর তো মেজাজ খারাপ হবে আর আমার সার ওই সব সমানে বিক্রি হবে আমার বন্ধুগণ এই যে অবস্থা এই অবস্থার জন্য আমরা আমাদের ভাই হতে হবে এই পবিত্র রজনী আল্লাহ পাক বোনার স্বরূপ দিয়েছেন দিনদার ইমানদার পরিষ্কার তাদের জন্য যারা জীবনকে তৈরি করবে ওদের জন্য এই রাত দিয়েছেন এই রাতকে বেশি বেশি এবাদত করে জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে আমলে সালে করতে হবে নেক কাজ বেশি বেশি করতে হবে নেক কাজ কারে কয় সেই ব্যাখ্যাটা সংক্ষেপে দিয়ে নেক কাজ আল্লাহ আরামিন বলেন আল্লাহ পাক বলছেন আমি মৃত্যু এবং জীবনকে সৃষ্টি করেছি এই জন্যে যে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে কে উন্নত সেটা যাচাই করার জন্য এখন আমলে আসামে আমল উন্নত আমল কি তার ব্যাখ্যা কি উন্নত আমলের জন্য দুইটা শর্ত উন্নত আমলের জন্য কটা শর্ত ভালো করে বোঝেন আর শোনেন উন্নত আমলের জন্য দুটি শর্ত একটি শর্ত হচ্ছে আমলটা হতে হবে আল্লাহ রেজামন্দির জন্য আল্লাহকে খুঁজে করার জন্য আমলটা হতে হবে দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে আমলটা হতে হবে সুন্নত নবীর উপরে রাসুল পাক যেভাবে কাজটি সম্পাদন করেছেন তার উপরে হতে হবে তাহলে এটা হবে আহসানে আমল আপনি নামাজটা কেমনে পড়বেন আপনার ফিস সাহেব যেমন পড়েন ওই রকম আপনার মরণ সাহেব যেমন পড়েন ওই রকম আপনার মহাদেশ সাহেব ওই রকম না আমার নামাজ পড়তে হবে রসুল বাগ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন সাল্লু কামা রাই তুমু নি উসাল্লি নামাজ পড়ো সেইভাবে যেভাবে আমাকে পড়তে থাকো রসুল হচ্ছেন মডেল সব ব্যাপারে আদর্শ জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তার অনুকরণ অনুসরণ জীবনের সব ক্ষেত্রে করতে হবে তাহলেই প্রত্যেকটি কাজ আহসানে আমল হবে উন্নত মানের কাজ হবে যদি সত্যিকারের আমরা সে আমলটাকে আল্লাহকে খুশি করার জন্য করি তাহলে বুঝতে হবে প্রথম কাজ ইমান দুই নম্বরের নেক কাজ দুই নম্বরে কি নেক কাজ যদি ইমান না থাকে আর অনেক ভালো ভালো কাজ আপনি করেছেন তাহলে হবে জিরো প্লাস জিরো প্লাস জিরো সমান সমান কথা হবে জিরোই এই জন্য কাজটি আল্লাহকে খুশি করার জন্য হতে হবে নেক কাজ দিয়ে জীবনকে ভরে ফেলে দিতে হবে জীবনকে ভরে ফেলে দিতে হবে তিন নম্বরের যে কথাটি জীবন সফল হওয়ার জন্য তার তা হচ্ছে ইমান আমলে সালেব আর তিন নম্বরের কাজ হলো হকের দাওয়াত দেওয়া তিন নম্বরের কাজ কি বলুন তিন নম্বরের কাজ কি হকের দাওয়াত হক কি ইসলাম হক কি জোরে বলুন হক কি ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে ইসলামের দাওয়াত মানুষকে বুঝাতে হবে ইসলাম ছাড়া উপায় নয় ইসলাম হচ্ছে এট এ কমপ্লিট কোড অফ লাইফ মুকম্মল নিজামে হায়াত একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যার মধ্যে আছে অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি সব আছে খরাক শরীর আছে না অর্থনীতি রাজনীতি আছে না আমাদের দেশে কথা উঠেছে যে ধর্ম নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে হবে ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা এ ধরনের কথা শহরে বন্দরে হয় মানুরি পাড়ার মতো এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে সব জায়গায় এসব কথা বোধ হয় বলা হয় না বলা হয় ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা বলে আমার ভাইরা 
মনে রাখবেন ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ এটি একটি কুফি মতবাদ চলে বলেন এটি কি মতবাদ দুনিয়ার সব আলিম সব মুহাদ্দিদ সমস্ত মুহাদ্দিদ একমত ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ হচ্ছে কুফুরি মতবাদ যেহেতু আল্লাহর কথার সাথে সম্পূর্ণ কন্ট্রোডিক্টরি কথা সাংঘর্ষিক আল্লাহ বলছেন অবিশ্বাসীরা তোমরা যারা আমার উপর ইমান এনেছ আল্লাহর পরে আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসুলের আনুগত্য করো কোন ক্ষেত্রে আনুগত্য করো সকল ক্ষেত্রে কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষবাদী যারা তারা বলে যে ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার জীবনের সব ক্ষেত্রে ধর্ম পালন করা যাবে না এই কথাই তারা বলে অর্থনীতিতে সমাজনীতিতে রাজনীতিতে ধর্ম পালন করা যাবে না ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার তাহলে কোরআনের আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হল না যদি বলেন সাংঘর্ষিক হল না এই জন্য ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ হচ্ছে একটি কুবরি মতবাদ যারা বলে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ দিয়ে সংখ্যালঘুদেরকে নিরাপত্তা বিধান করার জন্যই ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ এই কথা যারা বলি তাদের জন্য দেখতে হবে ভারতে ভারতে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ একটি স্বীকৃত শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃত মতবাদ কিন্তু এই মতবাদ দিয়ে তাদের দেশে তারা কি সংখ্যালঘুদের যান মাল এবং তাদের উপাসনালয়কে নিরাপত্তা দিতে পেরেছে জোরে বলেন পেরেছে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ আর একবার প্রমাণ করে দিল যে এটা কোনো মানুষের জন্য সঠিক মতবাদ হতে পারে না ওরা বাবুরি মসজিদ ভেঙেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নর পশু রাও ওটা নরসীমা না এটা নর পশু পৃথিবীতে কোন মানুষ আজ পর্যন্ত মসজিদ ভাঙ্গার অপরাধ পৃথিবীতে কেউ করে নাই যে কিনা করে কেউ করেনি এই পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট শয়তান নর পশু ভারতের প্রধানমন্ত্রী এটা কি শয়তান যারে বলে ওটা কি এই শয়তানটি বিজেপি দিয়ে মসজিদ ভাঙায় বাবরি মসজিদের উপরে যখন সাবল এবং কোদাল চলতি ছিল সিএনএন কেবল নিউজ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যখন আমরা এই দৃশ্য দেখেছি আমার তো মনে হচ্ছিল যে এই সাবলগুলি মসজিদের উপরে পড়ছে না বরং পৃথিবীর এক শত পঁচিশ কোটি মুসলমানের কলিজার উপরে পড়তেছে মুসলমানদের কলিজা ভেঙে চুরে ওরা টুকরা টুকরা করে মসজিদে মসজিদ ভাঙা হয় এরপর সে মুসলমানের কলজায় আগুন জলে না ওইটা কি মুসলমান ওইটা কি মুসলমান ভারতের মুসলমানেরা তারা রাস্তায় নেমেছে নিরস্ত্র প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নেমেছে নরপশু পুলিশেরা এই মুসলমানদেরকে গুলি করে পাখির মতো শিকার করেছে যখন মসজিদ ভাঙা হয় পুলিশেরা রাইফেল নিয়ে নীরব হয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে না একটা ফাঁকা গুলিও করে না হাতে সে মুসলমান গুলি মেরেছে একটা দুইটা না হাজার হাজার মুসলমান মেরেছে এ পর্যন্ত শত শত মসজিদ ভেঙে তারা টুকরা টুকরা করে মেরেছে ভারতের একটা বড় রকমের এজেন্ট বড় রকমের দালাল ভারতের একটি দল আমাদের দেশে কাজ করে আছে না আছে কি না কম ভারতের এই গোলামেরা বাংলাদেশ পার্লামেন্টে যখন ভারতের এই কাজের প্রতিবাদ আর নিন্দা জানাচ্ছিল সেই গোলাম দলটি যদি পাঁচ ভাগ বলেছে মসজিদ ভাঙার কথা পঁচানব্বই ভাগ বলেছে ভারতের স্বার্থের কথা যদি কন্যা উজবিল ওরা মসজিদ ভেঙেছে টুকরা টুকরা করে দিয়েছে আমরা মসজিদ ভাঙার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বাংলাদেশে কোনো মন্দির ভাঙতে পারি না ঠিক কিনা যারে বলেন ঠিক কিনা মন্দির ভাঙা যাবে না যদি কেউ মন্দির ভেঙে থাকে কোথাও নিশ্চয়ই সব রাত করেছে আমরা ইসলামে প্রতিশোধের নীতিতে বিশ্বাসী নয় অপরাধ করেছে ভারতীয় হিন্দুরা সেজন্য বাংলাদেশের হিন্দুরা দায়ী নয় ভারতের বাবরি মসজিদ ভাঙার ব্যাপারে বাংলাদেশে বসবাসরত নাগরিক হিন্দুরা কিছুতেই দায়ী নয় ঠিক কিনা এ কথা মনে রাখতে হবে তবে ভারতকে এর মাসুল দিতে হবে এর মাসুল দিতে হবে কোনো সন্দেহ নাই ভারত তাকে মনে রাখতে হবে ভারত রাশিয়ার চাইতে শক্তিশালী নয় রাশিয়ার মতো প্রচন্ড শক্তিশালী দেশ 
পারমাণবিক অস্ত্রের গুদাম যার কাছে রাসায়নিক অস্ত্রের গুদাম যার কাছে সেই রাশিয়া আফগানকে ভাঙতে এসে রাশিয়া নিজেই ভাঙে চুরা টুকরা টুকরা হয়ে গেছে যায় নাই আজকে পবিত্র লাইলাতুর বরাত আপনারা বিশ্বাস করুন নরপশুরাও ভারতের বাবরি মসজিদকে যেভাবে ভেঙেছে মসজিদের ঈদগুলো যেভাবে টুকরা টুকরা করেছে গোটা ভারত ইতিহাসে থেকে মানচিত্র থেকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে টুকরা টুকরা হয়ে বুঝে যাবে ইনশাআল্লাহ আজ হিন্দুস্তানের সঙ্গে মুসলমানদের একটা লড়াই হবে হিন্দুস্তানের সাথে মুসলমানদের একটা যুদ্ধ হবে এটা আমার কথা নয় এটা বলেছেন বিশ্বনবী জানাবে মোহাম্মদ তিনি বলছেন রাসুল বাগসালাম বলেছেন দুই শ্রেণীর লোক পেয়ামতে জাহান নাম থেকে মুক্ত বলে ঘোষিত হবে এক শ্রেণী হচ্ছে ওরা যারা ইসারা সালামের সাথে থেকে তার চালের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করে শাহাদাত বরণ করবে কেমতের দিন আল্লাহ পাক তাদেরকে জাহান নাম থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করবেন দ্বিতীয় শ্রেণী রসুল্লাহ বলছেন হিন্দ হিন্দুস্তানের সঙ্গে একটা জাহাদ হবে ওই জাহাজে যারা শহীদ হবে কেমতের দিন আল্লাহ পাক তাদেরকে জাহান নাম থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করবেন হজরাতে আবু হরায়া বলেছেন এ হাদিস বর্ণনা করে তিনি বলেছেন আল্লাহ যদি আমাকে সেই পর্যন্ত বাঁচায় রাখেন তাহলে হিন্দুস্তানের ওই লড়াইতে শরীক হয়ে আমি যদি শহীদ হতে পারি তাহলে কেয়ামতের দিন জাহান নাম থেকে আমিও মুক্ত বলে আল্লাহর কাছে ঘোষিত হতে পারব এবং মুক্ত হয়ে আমি মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারব এই আশা তিনি পোষণ করে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন সেই জাহাদ আজও হয়নি ইতিহাসটা প্রমাণ করে না জাহাদ একটা হবে ভারতের সাথে সেই জাহাদ বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বাংলাদেশের বিডিআর আর পুলিশ নয় শুধু সাড়ে এগারো কোটি তাহিদি জনতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রতিশোধ ভারতের কাছ থেকে কড়ায় কন্ডায় আদায় করে ছাড়বে ইনশাল্লাহ কোন ভয় নাই কোন চিন্তা নাই তোমরা যদি মোমিন হ আমি আল্লাহ রুনার আমি তোমাদেরকে জয়ী করবো জোরে কর সুবাহন আল্লাহ তোমরা বিজয়ী হবে তোমরা যদি মোমেন হ সুতরাং হকের দাওয়াত নিয়ে অগ্রসর হতে হবে ইসলামের বিজয় আসতেছে সামনে ইসলামের চরম চূড়ান্ত বিজয় আসবে আজকে মানুষপাড়ার যত তরুণ যুবক কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র যারা এই মাহফিরে তোমরা এসেছ যুবকদের বলব তোমরাই ইসলামের মূল মেরুদণ্ড তোমাদেরকে রসুল্লাহ ভালোবেসেছেন ইসলাম তোমাদেরকে কদর করেছে তোমাদেরকে আসতে হবে মূল পথে ওই সব আজে বাজে আন্দোলন ছেড়ে দিতে হবে মানুষের তৈরি করা মতবাদ এসব আন্দোলন ছেড়ে দিতে হবে তোমরা চিন্তা করে দেখো না তোমাদের নেতারা তোমাদেরকে তোমাদের কাছে কি চায় তোমাদের নেতারা তোমাদেরকে কি বলে তোমাদের নেতারা তোমাদের কাছ থেকে শুধু শক্তি চায় তোমাদের রক্ত চায় তোমাদেরকে শরীর প্রমাণ বাড়াবার জন্য তারা কোনো চেষ্টা করে না তোমাদের নেতারা কখনো বলে না ছেলেরা নামাজ পড়ো পাস বক্ত মতো মা বাপের খেদমত করো এইসব কথা বলে এই রোজার মাস আসতেছে রোজার একটু ওস্তাদের সম্মান করো এরকম বলে কিসের ওস্তাদের সম্মান করবে কলেজের প্রিন্সিপাল পিটাইয়ে ডাক্তার সব ভাঙে বেলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলার মনিরুজ্জামান মিয়া সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলতেছিলেন দুঃখ করে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন এক জন্তু আমার দাঁতও নাই নখরও নাই খালি বসে বসে মার খায় আমরা বলেছি মায়ের তো খাবিনি মেহমান দাওয়াত দিয়ে নিজের পোষা গুন্ডা দিয়ে মায়ের খাওয়ায় মায়ের আপনি খাবেন না খাবে কেন এটা খাওয়া খুব স্বাভাবিক কথা আদব শিক্ষা সেখানে দেওয়া হয় তোমাদের নেতারা তোমাদেরকে আদব শিক্ষা দেয় না 
তোমাদের হাতে টাকা দেয় মদ জুয়া জেনা বেবিচার ইত্যাদির জন্য তোমাদের অস্ত্র দেয় অন্যের সভাপন্ড করার জন্য অন্যের দল ভাঙার জন্য এই সব করে তোমাদেরকে চরিত্রমান মানাবার জন্য তাদের কোনো প্রোগ্রাম নাই কথা ঠিক কিনা কথা ঠিক কিনা এই জন্য যুবকদেরকে তরুণদেরকে ফিরে আসতে হবে ইসলামের সুচিতল ছায়া দলে এখানেই শান্তি এখানেই মুক্তি এখানেই না যা চলে আসো এই ইসলামের দিকে এই দাও আপনিয়ে ছড়িয়ে পড়ো আজকে বসনিয়ার উপর অত্যাচার হতেছে বসনিয়ার মুসলমানরা মার খেতেছে আলজেরিয়ায় মার খেতেছে প্যালেস্টাইনে মার খেতেছে প্যালেস্টাইনের নো ম্যান্স ল্যান্ডে ইসরায়েল আর লুবনান এর মাঝখানে নো ম্যান্স ল্যান্ডে প্রায় পাঁচ শতের মতো ফিলিস্তিনি মুসলমানেরা কষ্ট পাচ্ছে মুসলমানেরা বিপদে পড়লে জাতিসংঘ দেখে না আমেরিকাও দেখে না ব্রিটিশও দেখে না কেউ দেখে না মুসলমান বিপদে পড়েছে একটা কুত্তা বিড়ালের জীবনের যে দাম আছে মুসলমানদের দাম ওদের কাছে নাই এইভাবে হ্যাঁ প্রতিকরণ তারা করতেছে আজ ভারতে মুসলমান নির্যাতিত কাশ্মীরে নির্যাতিত বার্মায় নির্যাতিত সব জায়গায় মুসলমানদের উপর নির্যাতন চলছে এই নির্যাতনের পরই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ কোনটা প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে সেজন্য এই দাওয়াত নিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতে হবে ইসলামী আন্দোলনের শরিক হতে হবে কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের শরিক হওয়ার ব্যাপারে অনেকে আবার কয় কি কয় যে হুজুর কোন ইসলামে যাব করো ইসলামের এত দল কোনটায় যাব সেই জন্য কোনোটাই যাই না কি বলেন বলেন এরকম কোনটায় যাই না কোনটায় যাব বহুত দল আমি বলি ভাই এটা হলো একটা সালা কি জবাব এটা একটা সালা কি জবাব আপনি যখন অসুখ হয় তো ডাক্তারের কাছে যান বাজারে কি ডাক্তার একজন আছে না কয়েকজন আছে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আছে অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার আছে আয়ুর্বেদিক ডাক্তার আছে হারবাল ডাক্তার আছে সাইন পাসপোর্টের ডাক্তার আছে একজনে কয় সর্দি হয়েছে একজনে কয় প্যারাসিটামল খাও আর একজনে কয় পাইরাল জিন খাও আর একজনে কয় মিটসিনা খাও আর একজনে কয় সিরাপ খাও আর একজনে কয় ট্যাবলেট খাও আপনি কি রাগ করে বলেন যে ডাক্তাররা এক একজনে এক এক রকমের কথা কয় আর এত ডাক্তার আমি কোনো ঔষধই খাবো না না খাইয়ে বল এরকম বলেন না বুদ্ধি খাটাইয়া এমন একটা ডাক্তারের কাছে যান যার ভালো হাত জশ আছে এরকম একটা ডাক্তারের কাছেই আপনি চলে যান ইসলামের অনেকগুলি দল তাতে আপনার কি হয়েছে আপনার কাজ দুইটা আল্লাহ পাক কোরআনে কেরিমে বলেছেন আকিমুস সালাম নামাজ প্রতিষ্ঠা করো আবার ওই আল্লাহ বলেছেন আকিমুদ দিন দিন প্রতিষ্ঠা করো আকিমুস সালাম যেমন ফর আকিমুদ দিন তেমন ফর দিনকে প্রতিষ্ঠা করো আল্লাহ বলেছেন এই দিন প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনে আপনার কাছে দুইটা পথ খোলা হয় আপনি নিজে একটা আন্দোলন করবেন পারলে আর না পারলে যেটা আছে সেটার সাথে শরীর হবে কথা বুঝতে পেরেছেন আপনার কাছে বুঝতে হবে কোন আন্দোলনটা সঠিক কোনটার সাথে গেলে কাজ করলে আপনি একটা আধুনিক স্টেপ পরিচালনা করার মতো দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে কারা সেগুলো বুঝে শুনে তাদের সাথে গিয়ে শরীর হয়ে ইসলামী আন্দোলন করতে হবে ওই কথা বলে পার পাওয়া যাবে না যে ইসলামী আন্দোলন অনেকগুলি সেই জন্য আমি কোনোটা করব না এইটা বলা যাবে না হকের দাওয়াত ইসলামের এই দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে আর চতুর্থ নম্বর শর্ত হচ্ছে সবর এখতিয়ার করতে হবে কি করতে হবে সবরের কথা কেন বলা হচ্ছে সবরের কথা এই জন্য বলা হচ্ছে দিনের দাওয়া তেমন এক জিনিস এই দাওয়াত দিতে গেলে বিপদ আসবে মুসিবত আসবে এটাই স্বাভাবিক দুনিয়ার কোন পয়গাম্বর দিনের দাওয়াত দিতে গিয়ে মুসিবতে পড়ে না এমনটি হয়নি এই পৃথিবীর মুখে আল্লাহ রবিন বলেন বান্দার উপরে আফসোস এমন একজন পয়গাম্বর দুনিয়ায় পাঠাই নাই যার সঙ্গে ঠাট্টা করে নাই লোকেরা বিদ্রুপ করে নাই পাগল করে নাই মারধর করে নাই যারে পাঠাইছি তার উপরে অত্যাচার হয়েছে সুতরাং নবীদের উপরে অত্যাচার হয়েছে সাবাই ক্রান্তের উপরে অত্যাচার হয়েছে অত্যাচার হতে হতে নবীরা এবং তার সাথী সঙ্গীরা বলেছেন ওই মাঝখানে কে দাঁড়াল ওই জায়গাটায় প্রায় লক্ষ্য করতেছি দাঁড়ায় বসে এটা তো খুবই অন্যায় মাহফিলের ভিতরে কোরআনে কারিমের আলোচনা হচ্ছে দাঁড়ানো ওঠা বসা করা এগুলি খুবই বেয়াদবি আপনারা কি বেয়াদবি করবেন নাকি বেয়াদবি কাউকে করতে দিয়ে না যে যেখানে দাঁড়ায় আসতে আপনি সেখানে বসায় দেন যাতে কেউ বেয়াদবি করার দুঃসাহস পোষণ না করেন বাইরে আমার সবর ইক্তিয়ার করতে হবে বিপদ মুসিবত আসবেই এটা এমন একটা পথ এ পথে চলতে গেলে বিপদ আসবে সাবাই গ্রামরা অত্যাচারিত হয়েছে স্বয়ং আল্লাহ নবী অত্যাচারিত হয়েছেন কাজী মায়ের ধর আসবে না এরকম কোনো পথ নাই আপনি বলবেন অনেক জায়গায় গেলে বলে হুজুর এরকম ছোট্ট একটা দোয়া শিক্ষা করে দেন যেই দোয়াটা পড়লি বেশ তো চলে যাওয়া যায় 
বলি ভাই রসুল্লাহ এভাবে ভেসে যাওয়ার জন্য কোন সোরা বলি আবিষ্কার করেন নাই যে সেই সোরা পথে ভেসে যাওয়া যাবে এরকম কোন পথ নাই পথটা হচ্ছে সাবলি পথটা খুব সোজা এই পথ তৈরি করেছেন নির্মাণ করেছেন পেগাম্বারেরা সাহাবাই কেরাম এই পথে চলেছেন ওই পথটাই হচ্ছে ইসলামের পথ আর এ পথে আপনাকে আন্দোলন করতে গেলে আপনাকে মুসিবত আসবে আপনার উপরে কষ্ট আসবে বিপদ আসবে হজরতে বেলালের কষ্ট হজরতে খাব্বাবের কষ্ট খোবাইবের কষ্ট ভুলে গেলে হবে না হজরতে খাব্বাবকে খুঁটির সাথে বেঁধেছে আর চতুর্দিক থেকে তীর তরবারি তার উপরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে আর এক পর্যায়ে নেতা বলছে থামো ওকে আর বেরোনা আমি একটু কথা বলি নেতা বলতেছে খাব্বাব তোমার কি এই জায়গা থেকে একটা শর্তে ছেড়ে দিতে পারি তোমার কি ছাড়ার পরে এইখানে মোহাম্মদ সাল্লাসালামকে নিয়ে তাকে মাপব তার উপর অত্যাচার করব তাতে যদি তুমি রাজি হও তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে এতক্ষণ ধরে যিনি অস্ত্রের আঘাত সহ্য করতে ছিলেন তিনি কথার আঘাত সহ্য করতে পারলেন না তিনি বললেন ও কাফির বি মানে শোনো তোমাদের অপবিত্র হাত দিয়ে রসুলের গায়ে অস্ত্র মারা তো দূরের কথা তোমাদের নাপাক হাত দিয়ে আল্লাহ নবীর গায়ে যদি একটা ফুলও নিক্ষেপ করো তাহলে আমি তা বরদাস্ত করব না কাবের রাত্রির মারা শুরু করে দিল তরবারি মারতেছি বল্লম মারতেছে গোস্ত কেটে কেটে পড়ে যাচ্ছে হাজরাতে খাব্বাব তখন তিনি মাথা নিচু করে আল্লাহর দরবারে বলতে সুরপুর আর আমি হায়াত্ত করিয়ে বোধায় গেল আমার মনে হয় এখন আমি শহীদ হয়ে যাব কিন্তু আমার মন বলে যদি আমি দুই রাখাত নামাজ পড়ে তোমার শেষদা দিকে বাড়তাম জীবনটা বড় খুশি হতো আরাম পাইতাম কিন্তু আমি তো বাধা আমি তো শেষদা করতে পারব না তবে তোমার কাবা শরীফ আমার সামনে আমি মাথা নিচু করে দিলাম বাঁধা অবস্থায় আমার এই বাঁধা অবস্থায় মাথা নিচু করাটাকে আমার জীবনের শেষ শেষদা হিসাবে তুমি ধরে নিও কাবেরা বুঝতে পেরেন হাজরাতি খাব্বাবের মাথাকে ঘুরাই দিলেন অন্য দিকে সঙ্গে সঙ্গে হাজরাতে খাব্বা পড়লেন সেদিকে মুখ ঘুরাও না কেন সেদিকে আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো দিক নাই সব দিকে আল্লাহ আছে এভাবে করে কষ্ট দেওয়া হয়েছে সাহাবিদের আল্লাহ নবীকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তান্তান মুবারক শহীদ করেছেন তাইবের ময়দানে রক্ত ছড়িয়েছেন এগুলির বিনিময় মদিনা মোনা বরা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে নবীজি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন আর কোরআনের সংবিধান চালু করে দিলে শুরি বন্ধ হলো ডাকাতি বন্ধ হলো সেনা বিচার বন্ধ হয়ে গিয়ে সুখী সমৃদ্ধ শাড়ি স্থিতিশীল একটা দেশ তৈরি হয়ে গেল নবীজি বললেন হাইরুল কুরু তার নেই সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে আমার যুগ আমার যুগই শ্রেষ্ঠ যুগ যে যুগে চুরি নাই ডাকাতি নাই জেনা নাই ব্যবিচার নাই সুন্দর শোষণ মুক্ত একটি দেশ তৈরি হলো আমি তাই যুবকদের বলবো শিক্ষিত লোকদেরকে বলবো শিক্ষকদের বলবো সব শ্রেণীর লোক পেশাজীবী লোকদেরকে বলতে চাই দুনিয়ার কোনো মতবাদ দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি আসে না পুঁজিবাদ শান্তি দিতে পারে নাই সমাজতন্ত্র সে তো এক পচা গলা এক গরিত দেহের নাম না যেটা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে পৃথিবীতে আজ সমাজতন্ত্র শেষ পুঁজিবাদ শেষ তারপরে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ দুনিয়ার দুঃখ থেকে বিদায় হওয়ার পথে এখন ইসলাম ছাড়া কোনো উপায় নাই ইসলাম ছাড়া উপায় আছে যারা বলেন উপায় আছে বিশ্বাস করুন ইসলাম শুধু আপনার নামাজ রোজা হজ জাকাতের জন্য আসে নাই আপনারা বোঝেন না কেন এই জিনিসটা যে ইসলাম যদি শুধু দাড়ির কথাই বলবে শুধু টুপির কথাই বলবে শুধু কদু খাওয়ার কথা বলবে শুধু সুরমা লাগাবার কথা বলবে শুধু পাঁচ অক্ত নামাজের কথা বলবে তাহলে নবীরা মাইল খাবেন কেন জি এটি চিন্তা করেন না নবীরা মাইল খেলেন কেন নবীদের স্বভাবের কারণে মাইল খেয়েছে নাউজুবিল্লাহ নবীদের চাইতে শ্রেষ্ঠ চরিত্র আল্লাহর আকাশের নিজে জমিনের উপরে হতে পারে না এত বড় চরিত্র আর কেউ হতে পারে তাহলে এই চরিত্র আর লোকেরা মার খেলেন কেন এই জন্য খেয়েছেন তারা বলেছেন সৃষ্টি যা আইন চলবে এই গোটা পৃথিবী আর এই মানব মন্ডলী কার সৃষ্টি সরে সরে চিল্লায় বলুন এই পৃথিবী আর এই মানুষগুলি কার সৃষ্টি আকাশ কার সৃষ্টি বাতাস কার সৃষ্টি সব আল্লাহ আইন চলবে राजनीति करते लागे कि जो बोले मन जन बांगलेश शुरुआलम राजनीतर कथा बोली गर्जामाई बस कर बेपार्टी ता 
কোরআন করিমের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমের সব বলে দিয়েছেন অর্থনীতি আছে এর মধ্যে রাজনীতি আছে এর মধ্যে সমাজ নীতি আছে সব আল্লাহ বলে দিয়েছেন তিনি আর আমি বলি সাই আল্লাহ পাক পরিষ্কার করে বলছেন এই কোরআনের আইন যারা মেনে চলবে আল্লাহ পাক বলেন এই কোরআনের শাসন যারা মেনে চলবে ফেলা খুন আলাই ওদের জন্য কোনো ভয় নাই ওদের জন্য কোনো চিন্তা নাই কিসের ভয় নাই কোরআনের শাসন যেখানে চালু হবে সুরির ভয় টাকা তিনি ভয় জেনার ভয় অর্থার ভয় দর্শনের ভয় থাকবে না ওয়ালা হুমি আসেন কোনো চিন্তাও থাকবে না ওই সমাজ যদি খাওয়া পড়া শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থানের চিন্তাও থাকবে না মানুষেরা শোষণমুক্ত একটি সুন্দর পৃথিবী তারা লাভ করতে পারবে যেখানে কোনো শোষণ থাকবে না যদি কোরআনের আইন চালু হয়ে যায় এই আইনটা মানুষের তৈরি না এই আইনের কেতাব কার এটা বিশ্বাস করুন কোরআন পড়ুন কোরআন বুঝুন এ কথা চিন্তা করবেন না যে কোরআন শুধু মূল বিষয় দেন আপনার কোরআন আপনি পড়েন কেউ নিষেধ করেন আপনি পড়েন আপনি বোঝেন আছে কিনা দেখুন অরুণের মুখে ঝাল খাবেন কেন আপনার মুখে তো একটা জিব্বা আছে নিজে টেস্ট করুন ঝাল না টক না মিষ্টি আপনি নিজে টেস্ট করুন কোরআনের রাজনীতি আছে কি নাই অন্য কোন মেয়ে লোক কি বললো কোন পুরুষ লোক কি বললো তাতে আপনার দরকার কি আপনি নিজে পড়েন কোরআন বুঝুন এর মধ্যে সব আল্লাহ বলে দিয়েছে সব কথা খুলে খুলে বলেছেন কোরআনের কথা যদি আমল করি আল্লাহ বরকত দিবেন কোরআনের শাসন যদি বাংলাদেশে কায়েম হয় শোনেন আল্লাহ কি বলছেন আল্লাহ রবীন্দ্রনাথ বলছেন জনপদের লোকেরা দেশের লোকেরা যদি আমার উপর ইমান আনে আর আমাকে ভয় করার নীতি যদি অবলম্বন করে চলে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন তাহলে ওই দেশের মানুষের জন্য আমি আকাশের জমিনের সব বরকতের দরজা খুলে দেব সমস্ত বরকতের দরজা খুলে দেব আকাশ থেকে খাদ্য নাজিল হবে জমিন তার খাদ্যের দুয়ার খুলে দেবে নদীতে মাছের অভাব হবে না আকাশে ফলের অভাব হবে না আমি দেব কে দেবে পারবে কিনা দিতে পারবে কিনা আল্লাহ এটা বিশ্বাস করো না যদি তাহলে লক্ষ্য করে দেখো এই পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা কম অন্য প্রাণীদের সংখ্যা অনেক বেশি ঠিক না মানুষের চাইতে গরু ছাগল ভেড়া পোকা মাকড় তারপরে মাছ স্থলচর জলচর প্রাণী মানুষ বেশি না ওরা বেশি ওরা বেশি মানুষের ব্যাংকে টাকা আছে আপনাদের ব্যাংক আছে না এখানে পুবালি সোনালি রুপালি চৈতালি বইতালি অনেক ব্যাংক আছে না বহুত ব্যাংক আছে এই ব্যাংকগুলিতে আপনারা টাকা জমা করেন পয়সা জমা করেন গোলায় ধান রাখেন আর ব্যাংকে টাকা রাখেন কারণ পাতিশিয়ালের কোনো ব্যাংক আছে পাতিশিয়াল একই আপনার এই বৃষ্টির সময় শীতকালে দশটা পনেরোটা মুরগি চুরি করে নিয়ে তারপরে রুপালি ব্যাংকের ম্যানেজারকে বলছে ম্যানেজার সাহেব আমার নামে একটা অ্যাকাউন্ট খোলেন এই দশটা মুরগি ফুইয়ে দেন যখন বৃষ্টির সময় বাইরে দিতে পারবো না তখন এই মুরগিগুলো নিয়ে খাব অথবা কোনো শকুন এসে মরা গরু আইনে কোনো ব্যাংকে জমা করে তুইছে নাকি আল্লাহ করিমের মধ্যে বলেছেন অসংখ্য প্রাণী আছে এমন যাদের কোনো সঞ্চয় নাই অনেক প্রাণী আছে এমন যাদের কোনো সঞ্চয় নাই সকাল বেলায় কোটি কোটি পাখি কোটি কোটি মাছ কোটি কোটি প্রাণী খালি পেটে সকাল বেলায় বেরিয়ে যায় আর সন্ধ্যা বেলায় সকলের পেট ভরে আমি আল্লাহ রব্বুর আরবি তাদের বাসায় ফিরাইয়া দেই সুবাহ কেউ খালি পেটে বেরে না এই পৃথিবীর বুকি বিচরণশীল জীব এমন নাই যার রিস্কের দায়িত্ব আমি আল্লাহ আমার নিজ হাতে গ্রহণ করি নাই সকলে রিস্কের চাবিকাঠি আমার হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমি রিস্ক আতা করে থাকি রিস দান করে থাকি সুতরাং চিন্তার কোনো কারণ নাই আল্লাহ পাকের দিন কায়েমের সংগ্রামে যদি অগ্রসর হই আল্লাহ রহমত আসবে আজ ইসলামী আন্দোলন করার কারণে বাতিলরা সব এক হয়ে গেছে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বাতিলরা কি করছে এক হয়ে গেছে রসুলের কথা অনুযায়ী রসুল বলেছেন আল কুফরু বিল্লা তিন ওয়াহেদা কাপড়ের আসলে এক যা দুনিয়ায় সব জায়গায় নিজেদের মধ্যে হাজারো ঝগড়া আছে বিবাদ আছে কিন্তু ইসলামের মারা লাগবে মুসলমান মারা লাগবে তখন সব কি হয়ে যায় এক হয়ে সব এক হয়ে যায় আজকে সব এক হয়ে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় দেশে বিদেশে সব জায়গায় সকল ইসলাম বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য হাজারো প্রচেষ্টা চালাচ্ছে কিন্তু ইসলাম ধ্বংস হবে না 
হবে ইসলাম ধ্বংস হবে বিশ্বকবি আল্লাহ ইকবাল রহমতুল্লাহ বলেছেন সেই আবহমান কাল থেকে আবুল আহাবের স্ফুলঙ্গের সাথে অগ্নি স্ফুলঙ্গের সাথে মুস্তফা আরাবি সাল্লাহ আলিউসাল্লামের দ্বীপ শিখার সংঘর্ষ চলে এসেছে এ পর্যন্ত চলবে তা আবার পর্যন্ত এই সংঘর্ষে আবু জেহেল আবুল আহাবে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত হয়ে যাবে চলতে থাকবে মুস্তফা সাল্লামের চেরা চলতে থাকবে এছাড়া কেউ নিবাতে পারবে না আজ ইউরোপে যান আমেরিকা যান সর্বত্রই ইসলামের জোর আওয়াজ চলতেছে গত অগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর তিন মাস আমি আমেরিকা ইউরোপ সফর করে এসেছি তিন মাস সেখানে ছিলাম এই তিন মাস সফর করতে গিয়ে আগেও দেখেছি এখনো দেখছি ইসলামের আন্দোলন ইসলামকে জানার জন্য বোঝার জন্য মানুষের চাহিদা আগের থেকে অনেক বেশি বেশি তাদের মধ্যে দেখা গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সেই লন্ডন শহরে আজ থেকে নব্বই বছর আগে মসজিদ ছিল মাত্র একটি সেই লন্ডন শহরে এখন মসজিদ প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি গোটা ইংল্যান্ডে কয়েক হাজার মসজিদ আর তিনটা টাইটেল মাদ্রাসা চালু হয়েছে ইংল্যান্ড তিনটা টাইটেল মাদ্রাসা কলেজ হাইস্কুল আর কিন্ডার গার্টেন স্কুল যা মুসলমানরা চালাচ্ছে তার সংখ্যা তিরিশটি হেফজুখানা আছে বহু কোরআনের আওয়াজ ইসলামের আওয়াজ যে দেশে কাফেলদের দেশ সেইখানে কোরআনের ভুলবালা হচ্ছে ইসলামের আন্দোলন চলতেছে ইসলামের আওয়াজ চলতেছে আমেরিকাও একই অবস্থা তারা দেখতেছে যে শান্তি নাই মানুষের তৈরি করা মতবাদে কোনো শান্তি নাই বরং অশান্তি আরও বাড়ে অশান্তি জনমের মতো বাড়ে চরিত্র কোথায় চলে গেছে আজ চোখ তোমার এক বিরাট নেয়ামত আমাদেরকে তুমি দান করেছ চক্ষু দান করেছ কিডনি দান করেছ হার্ট দান করেছ আমাদের কত কিছু নেয়ামত এই শরীরে দান করেছ যার কোনো শোকর আদায় করা সম্ভব না আমাদের জন্যে আল্লাহ তোমার কাছে দাবি করি জন্মের পরে যে সমস্ত জিনিস তুমি আমাদের সাথে দিয়েছ আমাদের শরীরে দিয়েছ মৃত্যুর আগে এর একটা নেয়ামত তুমি সিনাইয়া নিও না এমন রোগ আমাদের দিও না যাতে চোখ নষ্ট হয়ে যায় এমন রোগ দিও না যাতে কিডনি নষ্ট হয়ে যায় এমন রোগ দিও না যাতে হার্টের বাল্ব নষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত চোখ দুটো খোলা রেখো যাতে তোমার কোরআন দেখতে পারি যাতে তোমার এই সুন্দর পৃথিবী দেখতে পারি আল্লাহ তুমি দয়া করে মেহরবানি করে আমাদের চোখগুলি সুন্দর রেখো ভালো রেখো আমাদের বন্ধু বান্ধবের ভিতরে তাদের চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে আল্লাহ তুমি দয়া করে তাদের দৃষ্টি শক্তি ফিরায় দাও দিনের খেদমত করার তৌফিক তাদেরকে দান করে দাও আয় আল্লাহ যাদের যত রকমের রোগ আছে তোমার কাছে সেফা কামনা করি দয়া করে তুমি আমাদের সেবা দিয়ে দাও কয়েক সেকেন্ড সময় আমি ছেড়ে দিলাম আপনাদের কাছে আপনারা নিজেদের মনের কথা আল্লাহর কাছে এবার নিজেরাই যার যা বলা আছে মাথাটা নিচু করে চক্ষুটা বন্ধ করে নিতান্ত গোলামের মতো প্রভুর কাছে মহান মালিকের কাছে যার যার মনের কথা সরাসরি আল্লাহর কাছে বলে মনে মনে কে কি চায় তুমি জানো আলিম বিজাতি সুদূর তুমি মনে মনে যে যা চাইল আল্লাহ তুমি সাহসা বিশাল আকাশের মালিক তুমি আল্লাহ তুমি দয়া করে যে যা চাইল প্রত্যেকের ঝুলি তোমার রহমত দিয়ে ভরে দাও আল্লাহ আল্লাহ আর একটা দোয়া করি এই সময় আমরা একেবারে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেছি নিশ্চয়ই তুমি আমাদের দোয়া কবুল করবে এই পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এই মুহূর্তে দোয়া করছি আল্লাহ রাজশাহীর জন্য দোয়া করতেছি আল্লাহ ইসলামের সমস্ত বিরোধী শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে যে ছাত্র গোষ্ঠী ইসলামের কথা বলে তাদের উপরে সব জামায় পড়েছে আল্লাহ গতকাল দুটি সোনার টুকরা ছেলেকে তারা শেষ করে দিয়েছে রবিউল মুস্তাফিজ আল্লাহ ওদেরকে শাহাদাত তুমি মজুর করো আল্লাহ ইসলামী ছাত্র শিবিরকে কবুল করো আল্লাহ ওদের রক্ত হাত যেন ঝরে না আল্লাহ আয় আল্লাহ রাজশাহীতে বন্য হয় না আর মতো হিংস্র জন্তুর মতো সব এক হয়ে ইসলামের এই আন্দোলনের প্রতি তারা জামাই পড়েছে আল্লাহ আয় আল্লাহ যত জায়গা ইসলামের শত্রুরা এক হয়ে এবং ইসলামী আন্দোলনকে ঘায়েল করার জন্য লেগে গেছে তাদের মোকাবেলায় তুমি তো যথেষ্ট আল্লাহ আল্লাহ তোমার কাছে আশ্রয় চাই আল্লাহ ওদের সারা রাত থেকে 
তুমি দয়া করে ইসলামে আন্দোলনকে বাঁচা ইসলামের এই কচি কাঁচা সোনার টুকরা ছেলেগুলিকে বাঁচা আল্লাহ তুমি দয়া করো মেহরবানি করো আজকের এই পবিত্র রাতে তোমার কাছে মদত কামনা করি তোমার কাছে সাহায্য কামনা করি আল্লাহ তোমার রহমতের নজর নিয়ে দিন দিকে থাকো আল্লাহ কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ওরা ছাড়া কে কথা বলে ইসলামের জন্য আল্লাহ তুমি ক ওরা ছাড়া কে কথা বলে ওরা ছাড়া কে ইসলামের সবাকে মিছিল করে তুমি বলো আল্লাহ আল্লাহ ছেলেগুলির জন্য বাইরে না আল্লাহ আল্লাহ বাতিলকে সংযত করে দাও সন্ত্রাসীদেরকে সংযত করে দাও আল্লাহ সন্ত্রাসীদেরকে সংযত করে দাও আল্লাহ আল্লাহ ইসলামের ছাত্র শিবিরকে তোমার কুদরতি হাতে আমানো তুলে দিলাম আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমানতের হেফাজত করো আল্লাহ তুমি দয়া করে মেহরবানি করে এদের প্রতি রহমত নাজিল করো আল্লাহ আজকের মাহফিলে যত ছাত্র শিক্ষক যারাই আসছে সকল কিস্তামে আন্দোলনের কর্মী বানায় দাও আল্লাহ এই মাহফিলে যত লোক এসেছে সবাই কিস্তামে আন্দোলনের কর্মী বানায় দাও রবুল আলমিন আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ যত জাতি আমরা এখানে বাস করি আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মহব্বত প্রীতি ভালোবাসা ভ্রাতৃত্ব নিয়ে আমাদের বসবাস করার তৌফিক দান করে দাও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হতে পারে এমন সব রকমের উস্কানি থেকে জাতিকে রক্ষা করো আল্লাহ তালা গৃহযুদ্ধের সকল রকমের সম্ভাবনা থেকে দেশটাকে বাঁচাও ভারতের ষড়যন্ত্র থেকে আমেরিকার আশা সব রকমের ষড়যন্ত্র থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাও বাংলাদেশকে কোরআনের রাষ্ট্রে পরিণত করে দেওয়া ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وجعل اكرا كلمتنا عند الموت لا اله الا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمه الله
করতে পারে কর্মক্ষম হবে এই মনের আশা নিয়ে বহু লোক আসছে